உண்மையிலே வந்து எனக்கு இது இதுக்காக நான் என்னோட சந்தோஷத்து சந்தோஷத்துக்கான முடிவு இதுதான்னு நான் நினைக்கல அப்ப இத பத்தி எங்க அம்மா கிட்ட பேசினப்ப எங்க அம்மா சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு கல்யாணம்னு முடிவு பண்ணிட்டீனா இந்த வீட்டை விட்டு போயிடு இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களையும் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இரு ஆனா இந்த வீட்டுக்கு வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரின்னு சொல்லி நானும் முடிவு பண்ணி அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆனா அது நான் வாழ்க்கையில பண்ண பெரிய தப்பு நம்பர் தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு நான் எதையும் ஒரு தீர்க்கமா முடிவு பண்றதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு ஒரு பையன் ரெண்டாவது கல்யாணம் மூலமா அவரு ஒரு ரொம்ப மோசமான ஆளுன்றது அப்ப தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அவருக்கு என்ன தவிர பல பெண்களோட தொடர்பு இருக்கிறதும் பல தொடர்பு இருக்க ஒரு பொண்ணுங்கள்ல நானும் ஒரு தீன்றதும் என்கிட்ட வந்து அந்த பொண்ணுங்களோட எப்படி இருந்த என்ன அந்த பொண்ணுங்களை பத்தி வர்ணிக்கிறதும் அதை நான் கேட்கணும்னு எதிர்பார்க்கறதுமாவே வாழ்க்கை ஓடுச்சு அது பெரிய டார்ச்சரா இருந்துச்சு எனக்கு அதுல இருந்து எப்படி என்ன விடுவிச்சுக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு சேடு ஸ்டட்டும் கம்பல் பண்ணி கண்ட அசிங்கத்தையும் என்னை கேட்க வைப்பாரு அது எனக்கு ரொம்ப அருவறுப்பா இருந்துச்சு இதனால நான் ரொம்ப சிக்காக ஆரம்பிச்சு ரொம்ப உடம்பு சரியாமல் போக ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு நைட்டு நான் தூக்கம் வராது அவரை பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் எனக்கு டிப்ரெஷன் நட்டம் ஆயிடுச்சு சரி டாக்டரை போய் பார்த்தேன் டாக்டருங்க என் விஷயத்தெல்லாம் கேட்டுட்டு ஆன்டி டிப்ரெஷன் டேப்லெட்ஸும் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸும் எழுதி கொடுத்தாங்க டெய்லி சாப்பிடுவேன் மருந்து ஆனால் தூக்கம் வராது ஆனாலும் சந்தோஷமாக இருக்காது மனசு இனிஷியலாக கொஞ்சம் மருந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணுச்சு தூக்கால தூங்கிடுவேன் பத்து மணிக்கு தூங்கிடுவேன் காலையில் நாலு அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிப்பேன் இப்படி தான் இருந்துச்சு பட் நாளாக நாளாக இது எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இந்த விஷயத்தை என்னால் கேட்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரை விட்டு பிரிஞ்சு நானும் என் பையனும் தனி வீடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் பல தடவை நான் யோசிச்சிருக்கேன் சூசைட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பட் எனக்கு இந்த குழந்தைய எங்கே விடுறதுன்னு எனக்கு தெரியல என் பையன் நான் எங்கே கொண்டு போய் விடுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஏற்கனவே அம்மா கிட்ட ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனும் இருக்கிறாங்க முதல் கல்யாணத்தின் மூலமா இந்த குழந்தையும் கொண்டு போய் எங்க விட முடியாது அவங்களுக்கும் வயசு ஆயிடுச்சு எனக்கு அது அசிங்கமாவும் பட்டுச்சு அதுக்காக இந்த குழந்தைக்காக நான் கட்டாயம் உயிரோட இருக்கணும்ன்ற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுட்டேன் ஆனா டாக்டருங்களை போய் பாக்குறப்ப எல்லா டாக்டரும் பல டாக்டருங்களை பல சைக்கியாட்ரிஸ்ட பார்த்தேன் பல டாக்டர்ஸ் அப்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட பார்த்தப்ப எல்லாரும் கொடுத்த மெடிசன் வந்துட்டு ஆன்டி டிப்ரெஷன் டேப்லெட்ஸும் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸும் தான் பதினாலு வருஷமா நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இதுக்கு பத்து மணிக்கு எல்லாரு போலையும் படுக்க போவேன் பெட்டுக்கு பட் காலையில் நாலு மணி வரலும் முழிச்சிருப்பேன் மருந்து சாப்பிட்டும் பத்து மணிக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பைக்கு போவோம் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு நாலஞ்சு பைக்கு போவோம் அப்புறம் எந்த வெஹிக்கல்ஸுமே ரோட்டில் போவாது நாய் கத்துற சத்தம் மட்டும்தான் கேட்கும் நான் ஜெனல் வழியாக இருட்டான வானத்தை பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துருப்பேன் நாலு மணி வரலும் நாலு மணிக்கு கொஞ்சம் தூக்கம் வரும் தூங்கினா ஆறு மணிக்கு எழுந்திருப்பேன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை பதினாலு வருஷமா மருந்து சாப்பிட்டு ரெண்டே மணி நேரம் தான் நான் தூங்கியிருக்கிறேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு என் மெஸ் வேலையை பார்த்தேன்னா கண்டினியூஸாக ஒர்க் இருக்கும் எனக்கு உடம்பு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் ஆனால் தூக்கம் வராது ஒரு ஸ்டேஜில் டாக்டருங்க கொடுத்துற மருந்தையும் சாப்பிடாமல் விட்டுட்டேன்னா எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல நான் எல்லாரும் சொன்னாங்க கவுன்சிலிங் போங்க கவுன்சிலிங்கும் போனேன் பட் எந்த எஃபெக்டும் எனக்கு இல்லை இப்போ ஒரு நாள் நான் யோசித்தேன் எத்தனை நாள் இப்படியே தூங்காமல் இருக்கிறது பதினாலு வருஷமா தூங்க மாட்டேன்றோமே எனக்கு தூங்கணும் போல் ஆசையாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸு நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோன்ற ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இதுல இருந்து எல்லாம் வெளியில வரணும்னு எனக்கு ஆசையா இருந்துச்சு சாதாரண வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசையா இருந்துச்சு எனக்கு எல்லாரும் போல சாப்பிட்டு எல்லாரும் போல தூங்கி எழுந்திருச்சு புள்ளியோட சந்தோஷமா இருக்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருந்துச்சு ரொம்ப பணம் சம்பாதிக்கணும் பெரிய பெரிய ஆளா வரணும் பெரிய கார்ல போகணும் அந்த மாதிரி ஆசை எல்லாம் எனக்கு இல்ல சாதாரண வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசையா இருந்துச்சு எனக்கு கில்ட்டி கான்சியஸ் இல்லாம இருக்கணும் போல இருந்துச்சு எனக்கு சரி நம்ம ஊர்ல டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது ஃபாரின் கவுன்சிலர்ஸை அப்ரோச் பண்ணால் என்ன அவங்க எப்படி கவுன்சில் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் கவுன்சிலிங் வெப்சைட் போய் நான் தேட ஆரம்பித்தேன் அப்போ ரேப்பிட் கவுன்சிலிங் சொல்லிட்டு பிரதர் ஸ்டான்லின்னு ஒருத்தர் பண்ணுறது சும்மா எல்லாத்தையும் பார்க்குறப்ப அதையும் பார்த்தேன் ஸோ ரேப்பிட் கவுன்சிலிங்னு இருக்கிறத பேர் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் தான் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி இருக்கும் டிசம்பர் டுவெல்த் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபோன் பண்ணேன் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி இருக்கும் நான் ஃபோன் பண்ணேன் அவருக்கு ஃபோனை உடனே எடுத்துட்டார் ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரிங்லேய
நீங்கள் முடிஞ்சால் என்ன நேரில் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டாரு நான் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் இருக்கும் அன்றைக்கி நான் மெடிசன் எடுத்துக்கல என்னோட டிப் ஆன்டி டிப்ரெஷன் டேப்லெட்ஸும் எடுத்துக்கல ஸ்லீப்பிங் பில்ஸும் நான் எடுத்துக்கல நான் சாப்பிடல அப்படியே உட்காந்துருந்தாலும் சோஃபாலேயும் எடுத்து தூங்கி இருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஆறு மணிக்கு தான் எழுந்திரிச்சேன் கண்ணை திறந்து பார்த்துருக்கேன் என்னால் நம்பவே முடியல என்ன பதினாலு வருஷம் தூக்கமே இல்லாமல் ரெண்டே ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கின ஆள் அன்னைக்கு எட்டு மணிக்கு படுத்து நைட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிருக்குன்றது என்னால் என்ன நம்ப முடியல எனக்கு அவரை பார்க்கணும் போல தோணுச்சு அவர் செஞ்ச தெரப்பி வந்து ஏதோ விஷயத்தில் வந்து என்னை அஃபெக்ட் பண்ணிக்கு அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குன்றத வந்து என்னால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சிச்சு நான் அவர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அன்னைக்கு ஈவினிங்கே போயிட்டேன் நான் பார்க்குறதுக்கு அவரை அவர் வந்து ஒரு விஷயம் எனக்கு சொன்னார் யூ ஆஸ்க் ஃபார் இட் மேடம் அப்படின்னாரு எப்போதுமே நீங்களா கேட்டு வாங்கிக்கிட்டீங்க எல்லாத்தையுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரெண்டு மூணு செட்டிங் தெரப்பிலே ஐ வாஸ் ஆல் ரைட் இப்போ நான் ஆன்டி டிப்ரெஷன் டேப்லெட்ஸோ இல்லை ஸ்லீப்பிங் பில்ஸோ எதுவுமே எடுத்துக்கிறது கிடையாது எஸ் ஐ வாஸ் ஃபீலிங் கில்ட்டி ஒரு காலத்தில் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ண குற்ற உணர்ச்சியோடு தான் வாழ்ந்தேன் என் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடாத பல விஷயங்கள் நடந்திருக்குது பட் இப்போ நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஹாப்பியாக இருக்கிறேன் அவர்கிட்ட போயிட்டு வந்ததுலேருந்து என்னால் நிம்மதியாக தூங்க முடியுது ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை வாழ முடியுது என்னால் எதெல்லாம் நான் வந்து வெளியில் சொல்ல பயந்துனோ அதெல்லாம் என் மனசில் எதுவுமே இல்லை இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் கேட்க ஒருத்தர் இருக்காருன்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு எனக்கு வாழ்க்கையில் இந்த விஷயத்தை நான் இப்படி பதிவு பண்ணுறதுனால பல பேர் வந்து என்னை மதி கஷ்டப்படுறவங்க இருக்கிறாங்க நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம் நம்மளுக்கு நடந்த சில விஷயங்களை வந்து யாரும் கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லை நம்ம மேலே தப்பு இல்லை அப்படின்னு கில்ட்டி கான்ஷியஸோடு இருக்கிறவங்க குற்ற உணர்ச்சியோடு இருக்கிறவங்க வந்துட்டு உலகத்தில் எங்கேயோ ஒரு மொழியில் யாரும் இருக்கிறாங்க அந்த விஷயங்களை கேட்குறதுக்கு நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி இந்த மாதிரி சூசைட் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் அப்படி இவ்வளோ பெரிய முட்டால் தண்ணோன்னு சொல்லிட்டு பிரதர் ஸ்டாண்ட்லி பார்த்தோன்னு தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு நிச்சயமாக நம்பிக்கையோடு நம்ம இந்த விஷயங்களை ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னோன்னா அதுக்கான தீர்வு உண்டு சந்தோஷமாக நம்மளாலையும் வாழ முடியுன்ற ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் இதை நான் பதிவு பேசிச்சேன் இதை கேட்குறவங்க நம்பிக்கையோடு இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன்